ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ എബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വരെ അല്ലെ അവസാനം എടുത്തത് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ലെ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ചെറിയ 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 പൊട്ട് പൊട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ പൊട്ടുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ അല്ലേ എന്താ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാല് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാല് അതെ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും ഇലക്ട്രോണിനെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് കേട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് ശരി കേട്ടോ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അല്ലെ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ശരി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏതാ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് കേട്ടോ പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കേട്ടോ ഓർ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് എക്സോപ്പിക്കലോട്ട് പോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എതിർത്തോളൂ കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ കണ്ടക്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സിമ്പിൾ അപ്പാരറ്റസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഓർ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഓർ ക്രൂക്സ് ട്യൂബ് അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒന്നുകൂടെ എന്ന് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എഴുതിയെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പാരറ്റസിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചിടുതേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന്റെ പിക്ചർ വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാതോഡ് ഒന്ന് ആനോഡ് ഓക്കെ ഈ കാതോഡും ആനോഡും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഒരു വാക്വം പമ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ സന ഫിനിഷ് ദഹന മൂർക്കൻ ഫിനിഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആനോഡ്
ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ശ്രദ്ധിക്ക ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്ക ഗ്യാസസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എന്താ കണ്ടെത്തിയത് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിലുള്ള ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തത് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ആ റേസുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താ റേസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ക്യാതോഡ് റേസ് ആ ക്യാതോഡ് റേസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്താ കാരണം ആ പാർട്ടിക്കിൾ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് റെഡി അല്ലേ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് റെഡല്ലേ അപ്പൊ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ റേസിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേര് വിളിച്ചു എന്താ പേര് ക്യാതോഡ് റേസ് എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചു ഓക്കെ ആണോ ക്യാതോഡ് റേസ് എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചു എന്താ ക്യാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിന് വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ക്യാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ കീ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും തോറും അദ്ദേഹം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ കാരണം ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ എവിടെ നോക്ക് പിക്ചറിൽ നോക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകത്തല്ലേ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് പിന്നീട് ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടെത്തി കേട്ടോ ജെ ജെ തോമസൺ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം ഇതൊന്നല്ല ഇതൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല ഈ ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ട്യൂബ് ആണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാതോഡ് ഒന്ന് ആനോഡ് ഈ ക്യാതോഡ് ആനോഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാ പിന്നെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഈ ഡിസ്ചാർജ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ട്യൂബിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു പേ
വെരി ലോ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാതോഡിനെയും ആനോഡിനെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ടു മെറ്റൽ രണ്ട് മെറ്റൽസിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്ന് ക്യാതോഡ് ഒന്ന് ആനോഡ് റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും കേട്ടോ അത്ര അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അർത്ഥം മെയ്ഡ് ബൈ മെയ്ഡ് ബൈ മെറ്റൽസ് കേട്ടോ മെയ്ഡ് ബൈ മെറ്റൽസ് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നില്ല മക്കളെ ജസ്റ്റ് ഇത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി അതായത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്താന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ട് അത് ക്യാതോഡ് ആനോഡ് അത് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വാക്യൂം പമ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് ഹെഡിങ് എഴുതിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് റെഡി അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്യാതോഡ് റേസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്നാമത്താണ് അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാവൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദെൻ ദർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയോ പ്രസൻസിൽ അതെന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഈ റേസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ ചാർജ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ ദ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയോ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായപ്പോ അതെന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിനെന്ത് ചാർജ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ക്യാരി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ ഇനി ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കേട്ടോ അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്താ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ക്യാതോഡും ആനോഡും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അയോണൈസ് ആയിട്ട് മാറി അയോണൈസ് അയോണൈസ് ആയി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് മൂവ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം എന്താ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടോ ഇനി അതെന്തെന്ന് അറിയോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് കേട്ടോ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏറ്റവും അവസാനം ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്റേസ് കേട്ടോ ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാതോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണം എളുപ്പമുള്ള നാലെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ സാധാരണ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതെ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ രണ്ട് ദർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തേർഡ് വൺ ദ ക്യാരി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫോർത്ത് വൺ ദർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദ
ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അത് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരക്കണേ പിക്ചർ ഒന്ന് വരക്കണം കേട്ടോ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇനി ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പിക്ചർ വരക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് എന്തായിരുന്നു കാതോട്ട് റേസ് കാതോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് ആനോ ആനോഡിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കും അല്ലെ അത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാതോട്ട് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാട്ടോ ആനോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് എവിടെ എവിടെ ചെന്നിട്ട് അവസാനിക്കും പറഞ്ഞ ആനോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാതോഡിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേര് ആനോഡ് റേസ് എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ എന്താ പറയാ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേര് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്ക ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുങ്ങേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആനോഡ് റേസ് കേട്ടോ or canal rise to properties of anode rise or canal rise properties of anode rise or canal rise to properties amukku 1 by 1 aayittu nokka appo aadi anode rise endha nu paraya to anode rise endha anode rise endha nu paraya anode rise appo anode rise inde pradhana petta characteristics aanu parayan povunna to sadhik നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ ദേ ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ രണ്ടാമത്തത് ദേ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദേ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദേ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേട്ടോ they are deflected in both electric and magnetic field then third one they carry positive charge to they carry positive charge to they carry positive charge they carry positive charge to then they are made up of material particles to they are made up of material particles they are made up of material particles edirthe ithre padicha mathi to they travel in straight line they are deflected in both electric and magnetic field they carry positive charge they are made up of material particles simple aitulla topics aanu just onnu orthirnal mathram mathi to okay complete okay ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടോ 
പിന്നെ പ്രോ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും കണ്ടുപിടിച്ചത് സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഏകദേശം രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നിൽ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ദ ആർ കാതോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് റെഡി പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്യൂബിൽ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാക്വം പമ്പ് ഉണ്ട് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ വാക്വം പമ്പ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ക്യാതോഡ് റേസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആനോഡിൽ നിന്ന് കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതിന് ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ് എന്നുള്ള പേരും കൊടുത്തു റെഡി അല്ലെ കനാൽ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനോഡ് റേസ് എന്നുള്ള പേരും കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പേര് കേട്ടോ ക്യാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ക്യാതോഡ് റേസ് ആനോഡിൽ നിന്ന് ക്യാതോഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ആനോഡ് റേസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ടും മൂന്നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ സോറി ന്യൂട്രോൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോൺ പറഞ്ഞു അല്ലേ റെഡി അല്ലേ പ്രോട്ടോണും പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതാ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറയൂ ആ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ കേട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഹെഡിങ് ചെയ്താ കേട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആരെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചേ ചാഡ് വിക്ക് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് കേട്ടോ റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആര് ചാഡ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചാഡ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് പറയുന്നുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഹെഡിങ് ചെയ്ത ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ കേട്ടോ താഴെ ഇതാ ന്യൂട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ന്യൂട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ന്യൂട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് കേട്ടോ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ബൈ ബോംബാർഡിങ് എന്താന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തരാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കും കേട്ടോ ബൈ ബോംബാർഡിങ് സം ലൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് സം ലൈറ്റ് എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് Beryllium, Boron, etc. with fast moving, fast moving alpha particle. Alpha particle. He found that, he found that some chargeless particles some chargeless particles were emitted these particles are termed as these particles are termed as neutron example beryllium Atomic number 4 is atom
അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചു ഹീലിയം രണ്ട് നാല് ഹീലിയം രണ്ട് നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ സീറോ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ബോറോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണ് അറ്റോമിക് മാസ് പതിനൊന്നാണ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് മാസ് നാലാണ് ബൊമ്പാട് ചെയ്തപ്പോ എന്താ കിട്ടിയേ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ സീറോ വൺ ഇത്രയല്ല കേട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് ബെറിലിയം ബോറോൺ പോലത്തെ ലൈറ്റ് എലമെന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഫാസ്റ്റ് ആയി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ബൊമ്പാഡ് ചെയ്തു ബൊമ്പാഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഈ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് എന്ത് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ആ ചാർജ് ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബെറിലിയം ഹീലിയം കമ്പൈൻ ചെയ്താല് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ബോറോൺ ഹീലിയം കമ്പൈൻ ചെയ്താല് അവിടെ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ധാരാളം അത് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെന്ന് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് ചെയ്തു ലൈറ്റ് മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ബെറിലിയം ബോറോൺ പോലത്തെ മെറ്റൽസിലേക്ക് ഇടിപ്പിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ ന്യൂട്രോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെറിലിയോ ഹീലിയം കമ്പയർ ചെയ്താൽ കാർബൺ കാർബണും ന്യൂട്രോണും കിട്ടും കേട്ടോ കാർബണും ന്യൂട്രോണും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബോറോണും ഹീലിയം കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ കേട്ടോ നൈട്രജൻ ഓക്കെ ഓരോ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സംഭവം കേട്ടോ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഐസോബാർ അല്ലെ അല്ലെ അറ്റോമിക് മാസുകൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഐസോട്ടോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി കേട്ടോ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ബൊമ്പാഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ബൊമ്പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ബൊമ്പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ എന്താ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാല് മക്കളെ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറിയോ അതെ ഫാസ്റ്റ്ലി മൂവിംഗ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾ കേട്ടോ അല്ലേ അൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ്ലി മൂവിംഗ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അത്രേ ഉള്ളൂ മാത്രല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ കേട്ടോ റേഡിയേഷൻ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ റേഡിയേഷൻ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ റേഡിയേഷൻ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യൂ റേഡിയേഷൻ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്കറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ സിലബസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ സിലബസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത
charge and mass of charge and mass of fundamental fundamental subatomic particles at all. Okay. But in the column work, four four column work at all. Scale under a canyon, Kayunda near it to her son. Passagolatil particle at all. Particular second volatil in the charge. Third volatil mass at all. Mass. Okay. Fourth of all, the discover is either not discovered by Nalipolomacy. electron, electron. electron charge minus one point six. Into 10 raised to minus 19 coulomb. Electron the mass of the ether parnir no 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Do. Conduit says JJ Thompson. Do. JJ Thompson. Then proton. Charge is plus one point six into ten raised to minus nineteen coulomb. Top. Proton mass is one point six seven into ten raised to minus twenty seven. Top. Kilogram. Proton one is Rutherford on it. Rutherford. Rutherford. Then Last one, neutron dog. Neutron. Neutron number charge in the particular. In the mass is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram dog. 6751 dog. The 6721. Three matter low, mostly Chadwick or James Chadwick. James Chadwick. Three carrying just in the parts kilogram, kilogram at all. Nine point one into ten raised to minus thirty one kilogram and all. Kilogram. Yes, but the same thing is that the electron is not a problem. The proton is not a The proton is not a problem. The proton is not a proton is not a problem. The One point six seven five into two. Sorry, my total proton and neutron mass. So the question that we have to solve is that our exam is not that important. The question is that fundamental particles in the mass charge are not discovered. So we have to go to the next topic. We have to go to the next topic. We have to electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Top. Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Top. Makalang spectra the Kursu Vala the Gertrun. Ah, physics and chemistry and even a mega particular and a good mix site to Lori Bagan. Other than important, a la engil kudi, so this is cut off. And the spectrum, what is spectrum? We have a solar spectrum, le solar spectrum, the lemon vibjur, the cupboard in the lay vibjur. And the sambo vibjur 
ഉണ്ടല്ലേ അത് എന്താ സംഭവം അത് എന്തിന്റെ ബേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ അതായത് ഇപ്പോ ഈ വിബ്ജോറിൽ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഏഴ് കളറുകളാണ് അല്ലെ സെവൻ കളറുകളാണ് അതില് ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതാണ് ആര് വയലറ്റ് അല്ലെ ആ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയതാണ് ആര് റെഡ് അല്ലെ അപ്പോ അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ ബേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയണ്ടേ വിബ്ജോർ ഏ അതെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഫ്രീക്വൻസി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടോ അന്ന് എഴുതിയെടുത്തെ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് different types of electromagnetic radiation electromagnetic radiation electromagnetic radiation according to the according to the according to the increasing wave length increasing wave length or decreasing frequency to decreasing frequency idinana electromagnetic spectrum nu parayato വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ കോൾഡ് ആർ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കേട്ടോ ആർ കോൾഡ് electromagnetic radiation electromagnetic radiation ella spectrum to electromagnetic spectrum wave length kooda allengi frequency koraya to arrangement of different types of electromagnetic radiations according to the increasing wave length or decreasing frequency are called electromagnetic spectrum are called electromagnetic spectrum സോളാർ സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സോളാർ സ്പെക്ട്രം ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പറയൂ പറയൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻക്രീസിംഗ് വേവ് ലെങ്ത് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആർ കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏതാ മക്കളെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോഴേ ഈ സ്പെക്ട്രം ഇല്ലാത്തതിനും ബാധകമാണ് അത് ഫിസിക്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ള ടൈം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് പഠിക്കണത് കേട്ടോ എന്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കണേ ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രം കേട്ടോ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോട്ടെ മക്കളെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റിംഗ് ചെയ്തോ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സ്പെക്ട്രം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രം ഒരു സിമ്പിൾ സ്പെക്ട്രം ആണ് വിബ്ജോർ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഓക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് കേട്ടോ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ ഹെഡിങ് ഏതിക്ക് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്നിട്ട് താഴെ ഇതാ ഇറ്റ് consist of sharp well defined sharp 
well defined lines or band corresponding to definitive wavelength dot definitive wavelength the two types and data make particular two types and adile emission to first one emission spectra spectra to absorption spectra to സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക ആറ്റമിക് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആറ്റമിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ട പിന്നെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ ലൈൻസ് കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാലേ ഇപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിസിക്സും പറയണം അതിൽ കെമിസ്ട്രിയും പറയാം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശരിക്കി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തു റെഡി അല്ലേ ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു റേഡിയേഷൻ പാസ് ചെയ്തു അതായത് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവും എവിടെ പോവാ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കേട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പൊ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷന് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത റേഡിയേഷന് അത് എന്ത് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമിക് സ്പെക്ട്രയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്ര ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും രണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയും കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്ര അതിൽ പഠിക്കാണ്ട് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ആറ്റമിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കേസില് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ആറ്റോമി ആറ്റത്തിന്റെ എന്ത് എടുക്കുക സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പൊ റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ച എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്യും കേട്ടോ എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്യും അത്തരം പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എന്ത് പറയാ അപ്പോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാം റെഡിയാണോ ആ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയെടുക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും കേട്ടോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര ഈ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും കേട്ടോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ spectrum of radiation the spectrum of radiation emitted by a substance emitted by a substance emitted by a substance that has that has absorbed energy that has absorbed energy is called is called emission spectrum top 
emission spectrum emission spectrum nee dirka to appo emission spectra endha nu chodichal ithra maatra edhe madhi to this spectrum spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called the emission spectrum to ഇതിനെയാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം ദി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി ആർ കോൾഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ദി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി ആർ കോൾഡ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റില് വേറെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെ ആറ്റത്തിലേക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിബ്ജർ കൊടുത്തു നോക്കാം സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തു നോക്കാം ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കാം സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തു വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള അല്ലെ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിന് അതെന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള അബ്സോർബ് ലൈറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വിബ്ജോറില് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ബ്ലൂനെ ബ്ലൂനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു നോക്കാം ഇപ്പൊ വിബ്ജോർ എന്നാണല്ലോ വിബ്ജോർ ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് ആറ്റമിക് സാമ്പിൾ ആ നോക്കാം ആറ്റമിക് സാമ്പിൾ ആറ്റം സാമ്പിള് നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറ്റം സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു സോളാർ സ്പെക്ട്രം പാസ് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോ ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യാ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെ റേഡിയേഷനാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ബ്ലൂ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തു സോറി അബ്സോർബ് ചെയ്തു നോക്കാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്ക നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്ക ബ്ലൂനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു നോക്കാം അബ്സോർബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ വിബ്ജോറില് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വിബ്ജോറില് അവിടെ ബ്ലൂ കാണൂല ബ്ലൂ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നോക്കൂ ബ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ ബ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നോക്കൂ റെഡി അല്ലേ ബ്ലൂ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നോക്കൂ അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ആറ്റമിക് സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ സോളാർ സ്പെക്ട്രം കൊടുത്തു നോക്കാം ലൈറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ അതിലുണ്ട് അതാണ് വിബ്ജോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയത് റെഡ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് വയലറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തില് ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ബ്ലൂ കളറിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്ലൂ കളറിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡി അല്ലേ ബ്ലൂ കളറിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നറിയോ ബ്ലൂന്റെ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ബ്ലൂന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അത് അനുഭവപ്പെടും ബ്ലൂന്റെ ഭാഗത്ത് അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും റെഡിയാണോ അത്ര റെഡിയാണോ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും അങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാത്തത് മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയൊരു പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ
അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താണെന്നറിയോ ആ റേഡിയേഷനെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആ പറയാ പറയാ എംസിലേക്ക് വരാം വരാം റെഡി അല്ലേ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ഇനി എമിഷൻ ഇതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിൽ എമിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹലോ ശ്രദ്ധിക്ക കേട്ടോ എമിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്ക എമിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ വിബ്ജോർന്ന് ആറ്റം ആറ്റം സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയേഷൻ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഗ്രീനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സോറി ആ ഗ്രീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ മക്കളെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആദ്യം അബ്സോർബ്ഷൻ നടക്കുക അബ്സോർബ്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എമിഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഗ്രീൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ ഗ്രീൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും എമിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഗ്രീനെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക മക്കളെ കേൾക്കുണ്ടോ ആ ആ ഗ്രീനിന്റെ വേവിലെങ്കിലുള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാത്രമേ അവിടെ കാണപ്പെടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കളറുകളൊന്നും അവിടെ കാണപ്പെടൂല എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഗ്രീൻ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഗ്രീന് മാത്രമേ ഗ്രീന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് പിന്നെ പുറത്ത് വിടണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ എമിഷൻ ആവുക ആ അപ്പൊ എമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വിടാന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാന്നല്ലേ അർത്ഥം ആ അപ്പൊ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റിനെയാണോ അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ആ കളർ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാ നിൽക്കാം ബാക്കി ബാക്കി കളർ ഡാർക്ക് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് സ്പെക്ട് ആ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം കൊടുക്കുന്ന ആറ്റം ഏതാണോ അതിന് ബേസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാണ്ടോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്താൽ അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് വലിയ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇലക്ട്രോ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാന് അതിന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എനർജി ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് അതിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ ആ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം വിബ്ജോറിൽ ഏതും പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്ക കേട്ടോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്ട്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്ട്ര എങ്ങനെയായിരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്ത കളർ ഏതാണോ അത് മാത്രം കാണൂല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണും റെഡി ക്ലിയർ അതായത് ബ്ലൂവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്ത് കാണൂല ബ്ലൂവിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് കാണൂല അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലതും അതേപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണപ്പെടും അത്ര ഓക്കെ ആണോ അബ്സോർപ്ഷന്റെ സമയത്ത് കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷന്റെ സമയത്ത് റെഡി അല്ലേ ആ അബ്സോർപ്ഷന്റെ സമയത്ത് ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് ആ ആറ്റം മോഡൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന അർത്ഥം അത്ര ഓക്കെ ആണോ അത്ര ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എമിഷന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്ക കേട്ടോ എമിഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് കളറിനെയാണോ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കളർ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാ കാണപ്പെടുക അബ്സോർപ്ഷന്റെ സമയത്തേ ശ്രദ്ധിക്ക അബ്സോർപ്ഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് കളർ ആണോ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത കളർ മാത്രം കാണൂല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളറും നമുക്ക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി എമിഷന്റെ സമയത്ത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കളർ ആണോ നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രേ നമുക്ക്
ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രാഞ്ചാ പറയൂ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ സ്റ്റഡി ഓഫ് എമിഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര ആർ ടൈംഡ് ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുക എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ എം എസ് സിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്ലൈക്കാരം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചത് ഓർമ്മ വരിക അത് എവിടെയോ കേട്ടുക്കണല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എം എസ് എടുത്താലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെയും ഓക്കെ ആണോ എന്നാ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതരുത് കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാവരും എതിരുത് കേട്ടോ എതിരുതേ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ Absorption spectrum. That is, a continuous radiation is chapter in the last topic of line. We have to study the spectrum of the hydrogen spectrum. പറയോ പാസ്ഡ് ത്രൂ എ സാമ്പിൾ റെഡി ആണോ പാസ്ഡ് ത്രൂ എ സാമ്പിൾ ഓക്കെ വിച്ച് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഓൾസോ എന്നല്ല വിച്ച് അബ്സോർബ് എന്നാണ് കേട്ടോ അബ്സോർബ് വിച്ച് അബ്സോർബ് കേട്ടോ കൂട്ടിയേത്തു വേണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സാവധാനം ചെയ്ത് കേട്ടോ റെസ്പോൺസ് ടു ദി റേഡിയേഷൻ radiation absorbed by the absorbed by the matter leave dark space in the bright continuous A continuous radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelength corresponds to the radiation absorbed by the matter. Leave dark space in the bright continuous spectrum. So, what do you say? What do you say? What do you say? What do you say? The radiation is absorbed by the radiation. So, the radiation is... മിസ്സിങ് വേ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ആ സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ലീവ് ഡാർക്ക് സ്പേസ് ഇൻ ദി ബ്രൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ അപ്പൊ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയും പഠിച്ചു ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ ഓക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല Absorption Spectra, Emission Spectra. Examine it, it's very easy to do. 
പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു ആറ്റ് ആറ്റത്തിന്റെ സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആറ്റോമിക് സാമ്പിളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഭാഗത്ത് ആ സ്പെക്ട്രം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അതിനെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാം ഇനി എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത വേവ് ലെങ്ത്തിന് അതെന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യൂ അല്ലേ ലോവറിന് ഹയർക്ക് പോയിട്ട് ഹയർന്ന് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അതിനെ പുറത്ത് വിടാ ചെയ്യാം പുറത്ത് വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പുറത്ത് വിടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റിനെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എമിറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേതോ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റൂല ബാക്കിയൊക്കെ കാണാം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതാണ് സ്പെക്ട്രം ഏതും കൊടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠി എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വിബ്ജിയോറ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏത് ഏത് റേഡിയേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് അതൊരു ഫുൾ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ആറ്റോമിക് സാമ്പിളിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം ഏതാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് റെഡി ഓക്കെ ഇനി എമിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് എമിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുക അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അത് ആറ്റം റിലീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ റിലീസ് ചെയ്തത് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഫിലിം എന്തായാലും പറയാ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫിലിം കഴിക്കൂലേ നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയിട്ടേ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേക്കെ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഫിലിം അത് സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫോട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി വാഷ് ചെയ്ത് കണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് എമിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എമിഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് മാത്രം കാണാൻ പറ്റൂല ബാക്കിയൊക്കെ കാണാം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഐറ്റത്തിന്റെ സ്പെക്ട്ര കേട്ടോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും കേട്ടോ പോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോട്ടെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ടോപ്പിക്ക് കേട്ടോ ഹെഡിങ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോ അപ്പേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്ര ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡോ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഹെഡിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആറ്റോമിക് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആറ്റോമിക് സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് സാമ്പിളിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള സാമ്പിൾ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഏതാ കൊടു
5 series of lines kittum 6 case la 6 case la 6 case la hydrogen de case la to appo hydrogen aanu nammal sample aayittu eduthathu hydrogen atomilekku nammal radiation koduthu kaiyappo adu endu edu nariyo 5 series of lines emit cheyidu appo 5 series of lines ne kurichu aanu namukku ida padikkala to adhil onnavathu aanu lyman series nu parayunna to onnavathu eda lyman series lyman series to രണ്ടാമത്തെ ആണ് ബാൾമർ സീരീസ് കേട്ടോ ബാൾമർ സീരീസ് ബാൾമർ സീരീസ് തേർഡ് വണ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഫണ്ട് സീരീസ് കേട്ടോ സോറി ഫോർത്ത് വൺ പാഷൻ സീരീസ് കേട്ടോ പാഷൻ പാഷൻ സീരീസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫണ്ട് സീരീസ് കേട്ടോ ഫണ്ട് പി അവിടെ സൈലന്റ് ആണ് പി അവിടെ സൈലന്റ് ആണ് ഫണ്ട് സീരീസ് ഇത്രയും ലൈൻസ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കിട്ടി കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാ സീരീസിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ പറയോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ ലൈമാൻ സീരീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബാൾമർ സീരീസ് തേർഡ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫോർത്ത് വൺ പാഷൻ സീരീസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഫണ്ട് ഫണ്ട് കേട്ടോ പി സൈലന്റ് ആണ് പി സൈലന്റ് ആണ് ഫണ്ട് എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ ഫണ്ട് സീരീസ് അപ്പോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തില് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തില് അപ്പൊ ആ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് പേരാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ലൈമാൻ സീരീസ് രണ്ട് ബാൾമർ സീരീസ് മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫോർത്ത് പാഷൻ സീരീസ് ഫിഫ്ത്ത് ഫണ്ട് സീരീസ് കേട്ടോ ഫണ്ട് സീരീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന്റെ പേര് പഠിക്കട്ടോ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയോ ലൈമാൻ സീരീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബാൾമർ സീരീസ് തേർഡ് വൺ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് വൺ പാഷൻ സീരീസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ ഫണ്ട് സീരീസ് കേട്ടോ ഫണ്ട് സീരീസ് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് അവിടെ എഴുതാണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് താഴെ ഏതാ ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ പാസ്ഡ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ടൈക്കൺ ഇന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ടു അണ്ടർ ലോ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ കോമ കോമ ഇറ്റമിക്സ് റേഡിയേഷൻ
ഷാർപ്പ് ലൈൻ ഇൻ ദി അൾട്രാവയലറ്റ് കേട്ടോ യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അൾട്രാവയലറ്റ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് കേട്ടോ യു ബി നേരെ മതി കേട്ടോ യു ബി അൾട്രാവയലറ്റ് വിസിബിൾ ഐ ആർ റീജിയൻ കേട്ടോ ഇഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് പാസ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അണ്ടർ ലോ പ്രഷർ ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് റേഡിയേഷൻ ഇഫ് ദി എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് അനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോണ്ട് ടു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഷാർപ്പ് ലൈൻസ് ഇൻ ദി അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഐ ആർ റീജിയൻ ദിസ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ ഓർ ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദി എൻറ്റയർ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ദീസ് ആർ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ട് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എമിറ്റ് ചെയ്ത റേഡിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻ ദി അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഐ ആർ റീജ് ആ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ലൈമാൻ ബാൾമർ ബ്രാക്കറ്റ് പാഷൻ ഫണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓർ ആറ്റോമിക് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്പെക്ട്രത്തില് ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇത് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ മക്കളെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ എന്ത് എന്തെടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് റെഡി അല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്യാസ് എടുത്തു അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ പുറത്ത് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് വന്ന റേഡിയേഷൻ ഏതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണൂല ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണൂല അപ്പൊ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഈ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ലൈമാൻ രണ്ട് ബാൾമർ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ ഫണ്ട് പാഷൻ ഫണ്ട് സീരീസ് കേട്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ അത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ഫൈവ് സീരീസിനെ കുറിച്ചും കൂടെ പറയാൻ കേട്ടോ ലൈമാൻ എന്താണ് ബാൾമർ എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ് പാഷൻ എന്താണ് ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്ര മതി കേട്ടോ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ